இது பழைய கேள்வி இது அதாவது ஒவ்வொரு தடையும் இல்லை ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு தடையும் வந்து நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி சரி எங்களுக்கு வந்து மிட்டாய் கொடுத்து அல்வா கொடுத்து பழக்கம் இல்லை எங்களுக்கு வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள் பொங்கல் பரிசு போன்ற இது போன்ற ஒரு உன்னதமான திட்டங்கள் தான் கொடுப்போம் ஆனால் சாக்லேட்டு மிட்டாய் கொடுத்து ஏமாத்திர இயக்க திமுக அவ்வளோ கிடையாது அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை மிக்க மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜாதி மத இன மொழி எல்லாவற்றையும் கடந்து அனைவருமே பொங்கல் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்ற வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஏறக்குறைய ரெண்டு கோடியே எட்டு லட்சம் ப குடும்பங்கள் பயனடைகின்ற வகையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை வழங்க உத்தரவிட்டு அதன் அடிப்படையிலே தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் பேருக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அனைவரே ஒரு மகிழ்ச்சி பொங்கலாக தமிழ்நாடு என்றைக்குமே வந்து ஒரு இன்ப வெள்ளத்திலே மிதக்கின்ற ஒரு இனிய பொங்கலாக என்றும் இருக்க வேண்டும் என்ற வகையில் மாண முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த அறிவிப்பை செய்து எனக்கு தமிழர்கள் அத்தனை பேருமே தமிழ்நாடு சார்ந்தவர்கள் அத்தனை பேருமே ஜாதி மொழி மொழி இனம் மற்ற எல்லாவற்றையும் கலந்து எல்லோரும் ஓர்குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற அடிப்படையிலே இந்த மகிழ்ச்சியான திருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த தருணத்தில் அவர்களுக்கு எங்களுடைய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதுதான் தம்பி இப்போ நான் சொன்ன தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம்னா ரெண்டு கோடி எட்டு லட்சம் பேருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம் வந்து எத்தனை லட்சம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு அது கூட வாங்காதவங்களுக்கு இன்றைக்கி அரசை பொறுத்தவரையில் இருபத்தோராம் தேதி வரல வாங்கலான்ற லெவலில் உத்தரவிட்டுருக்கு ஏன்னா இருபத்தோராம் தேதி வரல அவங்க வந்து பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை அவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே வந்து யாருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல அவர் நல்ல அந்த மனுஷன் ஏன் இப்படி ஆகிட்டார்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அவர் இப்போ இல்லை அம்மா காலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக அரசை வந்து ஒரு குற்றம் சொல்கிறதே வந்து ஒரு வேடிக்கையாகவே வாடிக்கையாக இருக்குது அவருக்கு ஏன்னா அவருடைய கருத்தை நாங்கள் வந்து பெருசாகவே எடுத்துக்கிறதில்ல ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிஜேபியினுடைய கருத்தாவோ இல்லை பிஜேபி கட்சி சார்ந்த கருத்தாவோ நிச்சயமாக நாங்கள் நினைக்கல சரி அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் மத்திய அமைச்சராக இருந்தார் மத்திய அமைச்சராக இருந்த சூழ்நிலையில் என்ன வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு பண்ணார் விடுங்க நாங்கள் வந்து மத்திய அரசோடு இணக்கமாக இருந்து மாண முதலமைச்சர் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சந்திக்கும்போது சரி அதே போல் எல்லா துறை அமைச்சரையும் முதலமைச்சரும் சஞ்சுருக்காரு அமைச்சர் பெருமக்கள் வந்து அவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்க துறை சார்ந்து சஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதிகமான அளவுக்கு வந்து நிதிகளை அரசோடு இணக்கம் வைத்து எங்களுடைய முயற்சியில் நாங்கள் மத்திய அரசுக்கிட்ட போராட வேண்டியது போராடியும் வாதாட வேண்டியது வாதாடியும் இணக்கமாக இருந்து பெற்று இன்றைக்கி தமிழ்நாடு எல்லா அளவும் பெற்ற ஒரு மாநிலமாக இருக்குது தவிர விருதுகள் கூட அதிகமாக நேற்றை கூட போக்குவரத்து அமைச்சர் வந்து ஒரு விபத்துகள் வந்து இந்தியாவிலே வந்து அதிக குறைந்த அளவிற்கு வந்து விபத்துகள் இருந்த மாநிலம் தமிழ்நாடுன்ற அளவில் ஒரு விபத்து குறைப்பின்ற அடிப்படையில் ஒரு சாதனை படைச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி விருதுகள் பெறுகின்ற மாநிலம் என்ற அடிப்படையில் இருக்குது சரி இப்போ கொடுத்தது யார் ஒரு தீவிரவாத செயல் ஒடுக்கப்பட்டது சட்ட ஒழுங்கு சிறந்த முறையில் பராமரிக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் சிறப்பான முறையிலே ஒரு பாதுகாப்பை வாழக்கூடிய ஒரு மாநிலம் மகளிருக்கு ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு ஜாதி மத இன மோதல்கள் எதுவுமே இல்லை சட்ட ஒழுங்கை பேணி காக்கின்ற சிறப்பான மாநிலம் என்று சொல்லி மான் முதலமைச்சர் எடுத்த முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது யார் மத்திய அரசு அவங்க ஒரு அளவு கொள் வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லா மாநில பெரிய மாநிலம் சிறிய மாநிலங்கள் அதே போல் யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு கிட்டத்தட்ட மார்க் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அஞ்சு புள்ளி அறுபத்தெட்டு நம்ம தான் வாங்கணும் வாங்கி இன்றைக்கி கொடுத்தது மத்திய அரசு மத்திய அரசு சார்ந்த ஒரு கட்சியில் தான் இவர் இருக்கிறாரு அப்போ இவருடைய குற்றச்சாட்டு மத்திய அரசு ஏற்றா நான் கேட்குற கேள்வி மத்திய அரசு எதிர்த்தா நான் கேட்குறேன் நான் அதனால் இவர் வந்து அஞ்சு இப்போ அஞ்சு வருஷம் மந்திரியாக இருந்து எவ்வளோ திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு திட்டம் கூட இவரால் கொண்டு வர முடியவில்லை அவர் திட்டம் ஏதாவது கொண்டு வந்து சொல்லிட்டோம் நேராக வருவார் 
ஏர்போர்ட்டில் இறங்குவார் பேட்டி கொடுப்பார் அதோடு திருப்பி ம நிருபர் சந்திப்பார் பேட்டி கொடுப்பார் விரக்தியினுடைய உற்சாகம் என்ன விரக்தியே தெரில அவங்க கட்சியில் வந்து அவருக்கு தலைவர் பதவி கொடுக்குறாங்களா கொடுக்கலையான்றது அது அவங்க கட்சியை தான் கேட்கணும் அவர் கிடைக்குமா கிடைக்காதான் நான் ஜோசியம் சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் அவரு உள்ளே இருக்கிற எங்கேயோ இருக்க கோபத்தை எங்கே மேலே காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் அதனால் ஒரு விரக்தினுடைய வடிவாக தான் நிச்சயமாக வந்து அது பார்க்க முடியும் மொழியே அவருடைய கருத்தை பொறுத்தவரை நாங்கள் வந்து மத்திய தரப்பினுடைய கருத்தோ இல்லை பிஜேபியுடைய கருத்தாக நாங்கள் எடுத்துக்கல ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கல இப்போ அது ஒரு திமுக ஆட்சியில் நீங்கள் கேட்டுதான் சொல்கிறேன் தீவிரவாதம் எந்த அளவுக்கு தளர்த்துக்குச்சு அது பத்மநாபா அதே போன்று பல போராளிகள்லாம் இங்கே சென்னையிலே வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் சென்னையிலே சென்னையிலே அரங்கேற்றப்பட்டது இல்லையா கோயம்புத்தூரில் பாம்பு பிளாஸ்டிங்கு ஏகப்பட்ட அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து பல பேர் கொல்லப்பட்டாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை திமுக ஆட்சியில் அப்படியே வந்து ஒரு ஆட்டோலையும் சரி அதே போல் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் போனால் கூட சரி அந்த மத கோட்பாடெலாம் மீறி அந்த பரதாலாம் தூக்கி பார்த்து கைது செஞ்சு ஒரு மத பெரியவர்கள்லாம் கைது செஞ்சு சிறையில் அடைச்சி ஒரு இது இஸ்லாமியர் அந்த புனித ஸ்தலமாக இருக்கின்ற மசூதியெல்லாம் வந்து உள்ளே போய் எத்தனை அராஜகங்கள் அட்டு உள்ள நடந்தது எவ்வளோ தீவிரவாத செயல்கள் எல்லாம் அடங்கேற்றப்பட்டது ஆனால் இந்த அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் வடக்கே பாபர் மசூதி பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது கூட எந்த பிரச்சனை இருந்ததா ஒரு பிரச்சனை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை சரி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறுலையும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆறுலேயும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினொன்றுலையும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போ வரல நாளைக்கும் சரி எங்கள் ஆட்சி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுலையும் அப்போவும் வரப்போது கிடையாது ஸோ அதிமுக ஆட்சி இருக்க காலத்தில் தீவிரவாதம் தலை தூக்காது வேரோடு வீரா வேரோடு வேறாக வீழ்த்துகின்ற ஒரு ஆட்சியும் இயக்கம்தான் அதிமுக அதிமுக ஆட்சியும் எனவே தீவிரவாதத்துக்கும் சரி சமூக உறுதலுக்கும் சரி தமிழ்நாட்டில் இடமே கிடையாது ஆனால் சமூக உறவுகளை ஊக்கப்படுத்தியும் தீவிர ஆசையில் ஊக்கப்படுத்துகின்ற கட்சி வந்து திமுக அதை ஒரு நினைவில் வச்சுக்கணும் அது எனவே இந்த வந்து இந்த வந்து ஒரு ஒரு அபாண்டமான உண்மைக்கு மாறான இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது உண்மையிலேயே வந்து அவர் விரக்தினுடைய உச்சக்கட்டம் தான் அது அதுதான் கண்டுது அவருக்கு அவர் வந்து எதையோ வந்து அவர் தோத்துட்ட பிறகு எதிர்பார்த்துருக்கலாம் பிஜேபிக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் அது இப்போ இங்கேருந்து ஒருத்தர் கவர்னராக போயிட்டாங்க அவங்க ஸோ அதனால் ஏற்பட்ட விரக்தியும் என்னன்னு தெரில அந்த விரக்தினுடைய ஒரு உச்சக்கட்டம் தான் அவருடைய வெளிப்பாடே இருக்குது அதாவது இது ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் தேர்தலை பொறுத்தவரையில் வந்து தேர்தல் பொறுத்தவரையில் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஜனநாயக மாண்பு அதே போன்று நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் அதே போன்று நம்முடைய தேர்தல் ஆணைய சட்டத்திட்ட விதிகள் படி இந்த மூணு அளவுகளை வச்சு தான் சிறப்பாக நடத்துது ஸோ இதுவரையில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜனநாயக எக்ஸைஸ் இந்த ஜனநாயக எக்ஸைஸை ஒரு நூறு சதவீதத்தில் ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் அது கூட சில பேர் அதாவது திமுக சார்ந்தவங்களாம் வேறு கட்சி சார்ந்தாக இருக்கலாம் அவங்களால பிரச்சனை ஏற்பட்டு அந்த இடங்களில் கூட உடனே தேர்தல் ஆணையம் தலையிட்டு அதை பிரச்சனை முடிவு கொடுத்து ஆனால் கடந்த கால திமுக ஆட்சியில் எப்படியெல்லாம் நடந்தது என்பதை நாட்டு மக்கள் நிச்சயமாக மறந்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து உச்ச உயர் நீதிமன்றமும் சரி பத்திரிகைகளும் சரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த அக்டோபர் மாதம் பத்திரிகை அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மூணு மாதம் பத்திரிகை நீதிமன்ற கூட்டுகளும் அதே போன்ற ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி போய்த்த செய்திகளும் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து சிசிடிவி சிசிடிவி கேமரா இருந்திருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வந்து நூறு சதவீதம் நாங்கள் தான் ஜெயிச்சிருப்போம் அப்போது சிசிடிவி கேமரா இல்லாத்தினால முழுமையாக அவங்க ஜெயித்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து முழுமையாக எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு சுதந்திரமான நியாயமான தேர்தல் நடந்ததுனால இப்போ வந்து எந்த வித இப்போ மனு முதலமைச்சருடைய அந்த இதுலேயே வந்து அவரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அப்படியெல்லாம் வந்து தேர்தலாம் ஒரு வட்டத்தில் வந்து நாங்கள் ஜெயிக்க விட்டுருக்க மாட்டோமே ஒரு ஒன்றியத்தில் ஏன் ஜெயிச்சு வராங்கப்பா அப்போ ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் நடந்தது எந்த இன்டர்ஃபரன்ஸும் கிடையாது அரசுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லை பார்ட்டியோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லை அமைச்சரோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லை எம்எல்ஏடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லை யாருடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடையாது இடையூறுகள் என்ன அந்த நியாயமான இதை வந்து நடந்ததை இந்த ஒரு வெற்றியை தாங்கி கொள்ள முடியல அவர் நீங்கள் வந்து முதல் நாள் இந்த ஒன்றிய எலெக்ஷன் நடந்தது மாவட்ட எலெக்ஷனு அப்போ அறிய அண்ணா இது அது என்னது அறிவா அண்ணா அறிவாலயமா அறிவாலயம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் 
திமுக தொண்டர்கள் போய் துண்டு போடுறாங்க துண்டு போட்ட அவர் முகத்தில் ஏதாவது மகிழ்ச்சி இருந்தார் பார்த்தீங்களா ஆ கடு கட்டு கடு கட்டு இருந்தார் அப்படியே சும்மா அப்படியே இந்த இது கண்ணகி வந்து மதுரை எரித்த அந்த கோபம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கோபம் இருந்தது காரணம் என்னென்னா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அவருடைய அனலிட்டிக்கல் பக்கத்தில் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க கணக்கு அவர் பொறுத்தனா கூட பக்கத்தில் இருக்கும் கணக்கு போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் எடுத்த எலெக்ஷன் ஓட்டு என்ன இப்போ குறைஞ்சிது எப்படி ஸோ இந்த நிலமை போச்சுன்னா நீங்கள் அம்பேல் தான் அதோடு வந்து ஜீரோ தான் ஹீரோ கிடையாதுன்னு சொன்னதனுடைய தாக்கா வெளியில் வந்து அப்படியே சும்மா இஞ்சி தின்ன ஏதோ அந்த மாதிரி அவருடைய முகம் மாறி கடு கடுகுன்னு ஆகிட்டு கட்சிக்காரங்களாம் கோபத்தை காமிச்சார் இப்போ பேச்சே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேச்சு எங்கே பார்த்தாலும் நடுக்கமும் அதே போல் பேச்சில் வந்து குளறுபடியும் அதே போல் உள்ளத்தில் தெளிவின்மை இதுதான் வந்து அவருடைய ஒரு உண்மையான நிலைமையாக இருக்க ஒழிய ஸோ இந்த தோல்வி என்பது அவரால் ஜீர்ணிக்க முடியல யார் அவருக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியை வெற்றி என்பது அவரால் எங்கே நாங்கள் பெற்று வெற்றி என்பதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியல எனவே அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் எனவே இது வந்து ஒரு ஒன்றியத்தில் வந்து ஒட்டு மொத்தத்தை வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தா இன்றைக்கி ஒன்றியங்கள் நாங்கள் தான் அதிகம் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மாவட்ட ஊராட்சியும் நாங்கள் தான் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் எங்கள் கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதுதான் இப்போ ஒரு அந்த கூட்டணி பொறுத்தவரையில் ஒரு உணர்வு பூர்வமான கூட்டணி கிடையாது ஏதோ ஆக மொத்தத்தில் உணர்வு பூர்வமான கூட்டணின்னா இப்போ காங்கிரஸும் சிபிஎம் ஒன்றா இருக்குமா ஒன்றா இருக்குமா ரெண்டு பேருமே எளியும் பூனை மாதிரி ரெண்டு பேருமே ஓட்டின்னு இருக்காங்க ஒட்டி பிறந்த ரெட்டை குழந்தை மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஓட்டின்னு இருக்காங்க அப்புறம் எப்படி அவங்க வந்து உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் ஸோ அந்த உணர்வு பூர்வமான கூட்டணி இல்லாததுனால கண்டிப்பாக அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரை தாக்குப்பிடிக்குமான்றது தான் கஷ்டம் அதுதான் சொல்கிறேன் அவருடைய பேச்சை வந்து நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கல அது பிஜேபி கருத்தும் கிடையாது அவர் வந்து மனம் போன போக்கு வாய்க்கு வந்த போக்கு ம வாய் புளித்ததோ திரு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொன்னது போல் இப்போ அவருக்கு இந்த பாஷை சொல்லணும் வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததுன்ற மாதிரி அவருடைய பேச்சு ஒவ்வொன்றுக்கு அதனால் ஜஸ்ட் இக்னோர்